para todo el departamento del paraíso. En nuestra frecuencia aérea digital transmite. Televisión Oriental, Canal 51. Desde los estudios principales de Televisión Oriental, esto es... Noticias TVO Estelar. Los titulares son presentados por Cell Planet, tecnología celular a tu alcance. Familiares, figuras políticas y amigos le dieron el último adiós al diputado de Libre, Francisco Paz. La alcaldía de Danglí está en toda la disposición de apoyar a propietarios de busitos escolares. Vecinos de los Arcos se sorprenden esta mañana cuando vieron reparar las calles con maquinaria de la alcaldía. Varios empleados de la alcaldía en Danglí han resultado ser positivos de COVID-19. Y en las noticias internacionales, con al menos cuatro detenidos terminó el martes una nueva manifestación en apoyo a indígenas mapuches en la región de la Araucanía. Los titulares fueron presentados por Plan, tecnología celular a tu alcance. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias TVO Edición Estelar, correspondiente a hoy miércoles 5 de agosto del año 2020. Es un placer poder compartir con ustedes esta edición de Noticias hoy miércoles. Mire qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos a, a 5 de este mes de agosto iniciando un eh, nuevo mes vamos eh, de inmediato con estadísticas en cuanto al coronavirus porque ayer el gobierno de la república anunciaba nuevos casos en, en la en la cadena nacional precisamente de 978 pruebas realizadas ayer 505 resultaron positivas y negativas 473 eh, si bien es cierto en los últimos días se han, se han eh, en cuanto a estadísticas o pues se ha reflejado pues un poco de, eh, de personas contagiadas hay, hay menos en comparación a otros días que han, sali que han salido más de 600 más de 700 personas con el COVID-19 son ayer salieron 505 positivas y 473 negativas distribuidas en diferentes departamentos como ustedes están observando en estos momentos y uno de los más afectados de todos esos departamentos eh, fue ayer Lloro siempre se maneja el departamento de Cortés con 69 y Oro 96 el departamento del Paraíso salió 50 casos de COVID ayer Francisco Morazán 45, Comayagua 54 y así están eh, eh, reflejados los 505 casos de COVID-19 que se dieron eh, ayer y esta última estadística o, o esta tabla en cuanto a los fallecimientos en Lloro se reportan 8 fallecidos, Cortés 4, Francisco Morazán 2, Comayagua 1 y Santa Bárbara 1. Esos son los, eh, los fallecidos reportados ayer por parte de SINAGER. En el departamento salieron casos confirmados en nuestro departamento del paraíso 50. Y es lamentable ya eh, el alto índice de casos de COVID-19 en nuestro departamento del paraíso. Por supuesto, nosotros aquí en Televisión Oriental siempre le manifestamos, guarde todas sus medidas de precaución, de medidas de bioseguridad. Si mira que en cualquier punto de la ciudad de Danlí hay mucha aglomeración de personas, usted aléjese de las personas, porte su mascarilla, camine su gel, eso es importante. Hay muchas personas que están saliendo contagiadas en nuestro departamento del Paraíso. Y según lo anunciaban expertos eh, médicos de la zona oriental, a finalizar este mes de agosto, con este ritmo que vamos, aproximadamente de entre 2.000 y 2.500 personas eh, eh, sean infectadas por el COVID, reportadas por Sinajer. Porque hay muchas personas que son portadoras del virus, pero Sinajer no las ha reportado. 
son aquellas personas que deciden ellos aislarse en sus casas, eh, guardar todas las medidas de su casa, seguir con el tratamiento, pero no van a, al hospital o no van a ser evaluados por parte de SINAGER. Hay muchas personas en este departamento. Si usted eh, es una de ellas, siempre tome sus medidas de, de bioseguridad, que eso es muy importante. Aquí el virus ya está en toda nuestra ciudad de Danlí y lo ven ustedes reflejados que el municipio danlidense es el epicentro de esta pandemia en el departamento del paraíso. Hablando, miren, de la pandemia, vamos con una nota, eh, una nota en el cual hoy los danlidenses y especialmente los del Partido Libertad y Refundación Libres se sienten eh, un poco cabizbajos debido a que ayer en horas de la tarde se anunciaba la muerte del diputado Francisco Paz. El COVID lo venció, no se pudo recuperar tras varios días hospitalizado en el seguro en la granja en Teucigalpa, en el cual pues, fue ingresado en estado crítico y lamentablemente la tarde de ayer perdió la vida. Aquí está la noticia que eh, hoy nos hicimos presente en una de las calles principales de la ciudad de Dani. La noticia del día es cortesía de Panificadora Tábora, pan con sabor a Honduras. extensa caravana que inició desde Tegucigalpa hasta llegar a Jutiapa en el Valle de Camastrán donde era originario el diputado Francisco Paz. Familiares, paisanos y amigos del diputado acompañaron sus restos hasta su última morada en el departamento del Paraíso. Es irreparable realmente el departamento del Paraíso hoy está despidiendo a uno de sus hijos más sobresalientes. Ser, ser diputado del Congreso Nacional no es fácil. Hay gente que invierte miles y miles de de millones incluso de lempiras y no logran ser diputado. Francisco logró ser diputado y logró reelegirse como diputado. Hoy hemos visto cómo el pueblo ha salido a las calles a manifestarle, a darle ese último aliento. Francisco se aferró a la vida, un luchador joven. Jamás nos imaginamos realmente que Francisco iba, iba a fallecer y en estas condiciones. Así que el llamado que le hacemos a la población en general es a cuidarse porque esta, esta enfermedad es letal. La lucha que Francisco hizo no fue en vano. El pueblo hondureño va a salir a las calles y vamos a cambiar realmente la situación. La refundación de Honduras va a seguir porque era el, el sueño del compañero Francisco Palaín. En la entrada de la ciudad de Danlí, simpatizantes del partido que representaba Chico Paz lo esperaban con aplausos y con la bandera de libre que tanto defendió. Es increíble, desde que venimos por el Zamorano salió gente de, de Winope, gente de San Lucas, gente de, de Yauyupe, de, de, de San Antonio, la gente de Moroselí, de todos los sectores, eh, eh, salieron a recibir y a darle el último adiós a este líder insignia de nuestro partido y de nuestra sociedad, Francisco Paz. Francisco Paz presentó complicaciones respiratorias un día después de la muerte de su suegro el pasado 22 de julio, por lo que fue trasladado de emergencia al Seguro Social en la capital. Chico Paz es el segundo diputado hondureño que fallece por complicaciones derivadas al nuevo coronavirus. Con imágenes de Yera Losejo, Carlos Garmendia, Televisión Oriental. La noticia del día es cortesía de Panificadora Tábora, pan con sabor a Honduras. Siguiendo siempre con este mismo tema, incluso hasta el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, estuvo en esa caravana que desde Danlí, perdón, desde Teucigalpa, llegó a esta ciudad de Danlí, luego se trasladaron al Valle de Jamastrán para darle cristiana sepultura al diputado por el Partido Libre, Francisco Paz. Las autoridades se han pronunciado, no tuvimos eh, de cerca al expresidente Manuel Zelaya, pero John Milton García nos expresa eh, el significado que dejó Francisco Paso, el trabajo que realizó durante esos procesos y durante los periodos que estuvo como diputado por el Departamento del Paraíso. Irreparable la pérdida, dejar de luchar es traicionar a Francisco, vamos a seguir siempre 
luchando por él y por todo el departamento siempre. La lucha no queda aquí, la lucha sigue. Francisco Paz, un gran amigo, un hermano que hoy la, la tierra lo reclama y vamos a su sepelio a Jutiapa. Siempre Francisco fue un hermano para nosotros y hoy sentimos que perdimos algo de nuestra familia. Un gran legado. Un gran legado. Su familia debe sentirse orgullosa de haber tenido un, un hijo como Francisco Paz. Toman hormonas y anticonceptivos en mayor riesgo si padecen coronavirus. Acuerdo, eh, de acuerdo a un nuevo estudio publicado en la revista La Sociedad de Endocrinología las mujeres embarazadas o que toman anticonceptivos o algún tratamiento normal podrían correr grandes riesgos si contraen coronavirus. Esto debido a que se ha comprobado que una de las complicaciones del COVID-19 es la formación de coágulos sanguíneos en personas previamente sanas. Esto ha atraído la atención de estas personas. Los estrógenos aumentan la posibilidad de coágulos sanguíneos durante el embarazo y en aquellas que toman píldoras anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal durante esta pandemia, necesitamos investigación adicional para determinar si las mujeres que se infectan con el coronavirus durante el embarazo deben recibir terapia lo más pronto posible o si las mujeres que toman píldoras anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal deben suspenderlas, señala el autor correspondiente del estudio, Daniel Spratt, del Centro Médico de Mind de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tuf en Boston. Siguiendo con más información, la alcaldía de Danlí está en toda la disposición para apoyar los propietarios de busitos que ayer hicieron un plantón en las afueras de la municipalidad. En los próximos días recibirán ayudas ya que tienen más de cuatro meses de no trabajar debido a la pandemia. Este año el sistema escolar solo trabajó parte de febrero y unos días de marzo. Eh, me imagino yo que los demás meses no los están cobrando porque el servicio no lo están dando y es a lo que ellos se dedican. Sin embargo, la problemática que tiene este sector es que ellos no son miembros, al parecer, eh, de la organización de transportistas que hay y que salieron beneficiados con un bono por parte del gobierno. Algunos de ellos a mí me han estado escribiendo y según yo, yo les mandaba toda la información que iba publicando el gobierno sobre el bono, pero ninguno de ellos me había dicho que no pertenecían a esa asociación, por lo cual no podían salir. Entonces, eh, ahí ya tendría que haber una reunión entre ellos con el Instituto del Transporte para ver cómo los acoge y poder ser ellos beneficiados de eso. Con el tema de la ración, igual se les, mm, se les va a apoyar y eso ha sido un consenso que, que ha habido, apoyarlos en ese sentido. Hay, hay total apoyo entonces por parte de la alcaldía para los dueños de busitos. No solo para los dueños de busitos, para todos los para todos los danlidenses. En las medidas de lo, de lo posible, han habido solicitudes de algunos sectores que piden un bono monetario, que la alcaldía les dé mensualmente cierta cantidad de dinero, pero usted sabe que la alcaldía no tiene esa capacidad, uno no está dentro de los presupuestos municipales eso. Eh, recuerde que los impuestos no están ingresando de la manera como en un año normal y el otro tema que tenemos las transferencias, las transferencias que han llegado a la alcaldía han sido transferencias exclusivamente para tocar el tema de la pandemia los 28 millones y un poquito más que han venido para raciones ya viene el protocolo de cómo deben de ser distribuidas estas raciones y dice también que eh, el otro dinero que entró para el proyecto de Honduras Solidaria viene para lo que son apoyos a, al sector hospitalario y para la formación de los triajes. Cuando estés listo para viajar nuevamente, será un poco diferente a lo que era antes. Pero nosotros estamos listos para atenderlos. Porque nuestra prioridad es garantizar tu salud, seguridad y protección. Te esperamos para tu próximo viaje. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. 
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Aduanas, Migración, Dirección de Seguridad Aeroportuaria, Secretaría de Salud, Interairports, Gobierno de la República. Somos Clínica Médica El Empalme del Dr. Freddy Mendoza, la mejor red de salud en el departamento del Paraíso, la que está más cerca de ti. Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya, le atienden medicina general, medicina interna y ginecología. Contamos con un moderno laboratorio de análisis clínicos para exámenes generales y química sanguínea. Clínica Médica El Empalme del Dr. Freddy Mendoza en el barrio La Joya en Danlí, le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Clínica Médica El Empalme número 1 en el Valle de Jamastrán y Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya Danlí del doctor Freddy Mendoza. Una mirada a la salud. Fortalecer tu sistema inmunológico es vital para defender tu cuerpo de infecciones y virus. Es importante proporcionar zinc a nuestro sistema inmunitario. Una dosis eficaz de Vitodex con zinc te proporciona 60 miligramos de zinc al tomar dos unidades de 500 mililitros al día. Te protege de COVID-19 e hidrata tu cuerpo con electrolitos de una manera eficaz. Ayuda a tu cuerpo a estar libre de infecciones. Sabor expresa, manzana y natural. En nuestra cooperativa Apagüís tenemos más de 30 mil afiliados, más de 340 millones de préstamos fortaleciendo el desarrollo comercial, agropecuario, industrial y vivienda. Contamos con más de 475 millones de ahorros y más de 600 millones en activos. Apagüís te ofrece préstamos que se adaptan a tus necesidades con plazos largos y tasas de interés rebajadas para que te vuelvas a levantar. Ven y visítanos en cada una de nuestras oficinas ubicadas en Danlí, El Paraíso, Santa María, Jutiapa, Trojes, Jacaleapa, Teupacenti y Choluteca. En este tiempo de crisis no triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Cooperativa Apagüís, la gran familia, un compromiso para toda la vida. El cambio climático está afectando el comportamiento de las plagas y enfermedades de todos los cultivos. Variedades de café que se consideraban tolerantes a la roya están siendo atacadas por una nueva y agresiva raza que acaba con los cafetales. FMC ha lanzado al mercado Aspen, el más activo y novedoso fungicida de acción preventiva y curativa contra la roya y otras enfermedades. Aspen, su alta concentración y baja dosis lo encuentra en un producto muy efectivo y de bajo costo. Aspen es un producto sistémico que puede aplicarse al suelo con resultados de 90 a 120 días de control contra la roya. Aspen, aplicado al follaje de 15 a 20 cc por bomba. Detiene la roya de manera inmediata. Aspen, no estresa ni bota la hoja de tu cafetal. Tiene un efecto tonificante, volviendo la planta más verde y con nuevos brotes. Aspen, otro producto calidad Dues. Búsquelo en su agroservicio de confianza. Porque Ecomuni cumple, avanza y genera confianza. Por eso Ecomuni ya está de vuelta. Ecomuni es una empresa 100% de carácter social, comprometida con su gente. Por eso Ecomuni ya está de regreso con una ejemplar promoción de solidaridad. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá al día. Si por la crisis usted ha caído en mora, aproveche esta oportuna y generosa promoción. Borrón y cuenta nueva. Ecomun y siempre actuando con responsabilidad. Por eso estamos de retorno. Cumpliremos estrictamente las medidas de bioseguridad. Mascarilla obligatoria. Aplicación de gel en las manos. Clorificación de calzado y revisión de temperatura. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá usted al día. Esta promoción solo será válida durante el mes de junio. Ecomuni es una empresa fundada sobre la roca. Ecomuni es una bendición de Dios para las familias de Honduras. 
ya está en Dangli. Mi despensa es Mar Mar, el primer supermercado en línea danglidense. En Mi Despensa es Mar Mar, trabajamos día a día para darte la mejor experiencia de compras en línea. Al pedir tu super a domicilio, puedes disfrutar de la calidad, frescura y atención que nos caracteriza sin tener que salir de casa o dejar tus actividades. En la tienda en línea, además de tu despensa a domicilio, también encontrarás productos y promociones exclusivas. Consulta nuestras promociones vigentes, crea y guarda tus listas de super o consulta y vuelve a ordenar tus pedidos anteriores con nuestras distintas formas de pago. Es muy fácil hacer tus compras en Mi Despensa, Smart Mar. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 9616 4322. Mi Despensa, Smart Mar, el primer supermercado online en la zona oriental. Estamos ubicados en el edificio Renacimiento, frente a la Plaza San Sebastián. Búscanos en Facebook como Mi Despensa Smart Dangli. Almacenes Unidos El Marchante te ofrece una gran variedad de lámparas, jarrones, velas, fruteras, lo que necesitas en la cocina como batidoras, ollas, cafeteras, platos, vasos. También tenemos un área completa de cosméticos, todo lo referente al cuidado de los bebés. En Almacenes Unidos El Marchante tenemos camisas Pacer, un amplio departamento de juguetes para sus niños, porque todo está aquí. Almacenes Unidos El Marchante número uno, edificio Martínez Cálix, en la calle del Canal, y número dos, en el barrio el Carmelo, calle principal del Portón del Ido. Llámenos a los teléfonos 2763-2263, 2763-6621 y 2763-2617. Almacenes Unidos El Marchante. Si no lo encuentras en El Marchante, ni lo busques, porque no lo encontrarás. Como un aporte a la educación. Televisión Oriental ofrece Educarte. Educarte es educación, cultura, pintura y literatura. Sintonízanos este y todos los sábados en Televisión Oriental, la nueva tele. Porque la educación y la cultura también es noticia. Educarte todos los sábados de 6 a 7 de la noche con el máster David Alexis Paz por Televisión Oriental, la nueva tele. El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Apagüís. El precio del dólar y el euro fue presentado por Cooperativa Pagüís. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Somos Noticias TVO. En las diferentes redes sociales usted nos puede buscar como TVO Dani Televisión Oriental, ya sea en Facebook, en Twitter, Instagram y también en YouTube. Seguimos con este guión informativo y les comentamos. En una nota preparada por Carlos Garmendia Méndez, vecinos del barrio Los Arcos, se sorprendieron al ver la maquinaria de la alcaldía de Danlí hoy reparando sus calles, ya que en muchas oportunidades visitaron la alcaldía para pedir el apoyo al alcalde municipal, en el cual pues día a día no se miraba reflejado. Entonces los vecinos decidieron recoger dinero para mandar a arreglar las calles. Lo sorprendente es que hoy ya la alcaldía inició con la reparación de calles ahí en ese sector del barrio Los Arcos. Vecinos del barrio Los Arcos y miembros de la Junta Directiva del Patronato Pro Mejoramiento, muy molestos esta mañana, reaccionaron cuando vieron aparecer maquinaria de la Alcaldía Municipal para reparar el tramo carretero que une el barrio Oriental con el barrio Los Arcos, ya que ellos de su propia cuenta habían decidido pedir dinero a los habitantes para prestarle reparación a la carretera. Eh, pues nosotros en la mañana eh, no los comunicaron como, como presidente patronato y como fuerzas vivas, eh, lo molestó tanto porque nosotros hemos andado, tenemos dos días, eh, empezamos de mañana, salimos nueve de la noche de andar de casa en casa, eh, eh, entramos de la entrada de la pavimentación hasta donde el doctor Chirino pidiendo colaboración para arreglar esta, esta calle. Tenemos un año que nosotros no miramos la luz del sol en esta calle, es la calle de Herradura, son calles turísticas, porque supuestamente aquí está la piedra, ahí está Santa Emilia y nosotros no sabemos nada de calles ahorita. Hoy que nosotros ya teníamos el ingeniero que ya venía a medir, 
la sorpresa que ya venían los tractores, ya venían maquinarias. Y esto fue como un balde de agua para nosotros, las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas somos todos nosotros, iglesias, poderes, patronatos. Eh, entonces fue un malestar tan grande para nosotros, porque todo el trabajo que nosotros hacemos, como que los han votado. Nosotros, en una junta directiva, nosotros dijimos que íbamos a arreglar estas calles, que las íbamos a compactar, balastre. La calle se iba a quedar bonita. Lo que nunca se ha hecho en Dalí, arreglar estas calles bonitas. Pero bueno, nosotros esperamos una respuesta, que el señor alcalde los deje esta calle bonita. Porque esa es la respuesta que nosotros, nosotros no lo movemos de aquí durante esta calle, no quede como pavimentación. Para información de los vecinos, el dinero recaudado ascendió a cerca de los 10.000 lempiras en 300 metros que pidieron la colaboración. Ese dinero está debidamente guardado y están esperando que la calle quede bien reparada. De lo contrario, echarle mano a dejarla en excelentes condiciones. Y como le vuelvo a explicar, nosotros queremos y exigimos que los arreglen toda esta calle hasta arriba. La, eh, sectores, los ramales de la cancha y sectores de la loma, porque tenemos ya... Do, eh, Dos años anteriores de que estuvo Edi Portillo, que nunca se arregló, y tenemos este año que yo ya casi renuncio, porque sinceramente la presión de las personas, que nosotros no hacemos nada, no es que nosotros no hacemos nada. Tenemos un año de estar todos los días en esta alcaldía, con mi comisión, que nos arreglaran esta calle, y nunca hubo, nunca hubo una respuesta. Hasta hoy, que nosotros tuvimos en cuenta que nosotros íbamos a andar de casa en casa pidiendo, pidiendo, porque es, no se llama pedir, tenemos recibos, tenemos cuadernos para que las personas lo colaboraran. Y al sol de hoy, pues hasta hoy llevamos esta sorpresa. Gracias a Dios que, pues, tanta presión que miraron, pues, aquí está la respuesta. Pero nosotros queremos decirle a las personas que los, los hicieron la, la, las donaciones de la, del dinero. Nosotros vamos, vamos a sentarlos aquí. Si nosotros no miramos que la calle queda bien, nosotros vamos a meter la otra maquinaria. Pero allá en la entrada... En la salida del barrio oriental, mire que hay como cuatro volquetadas de, de, de selecto, de material. Pero aquí arriba miro que la maquinaria lo anda raspando. O sea, que ese material no se va a regar entonces. Eh, perfecto, sí, se va a regar, pero se va, se va a regar de, arriba, de allá. Porque nosotros queremos que la entrada quede bonita. Se está raspando aquí, pero van a empezar de allá a regar la, la, el, material. La, el, el, el material. Entonces, eso, ese es el compromiso de ellos. Porque nosotros los íbamos a sacar. Como junta directiva íbamos a sacar a esta gente de la alcaldía. Pero no, me los controlamos un poquito y vamos a ver cómo los dejan nuestras calles de los arcos. ¿Cuántos días tienen ustedes de estar luchando para este proyecto de hoy y que de la noche a la mañana apareció la alcaldía reparándoles la calle? Tenemos cinco días. Tenemos cinco días de andar. Nosotros, toda la fuerza viva, Doña Danubia, Will, eh, Yamile, todas las fuerzas, los pastores de las iglesias. Hemos andado de casa en casa, de casa en casa nosotros pidiendo a las personas, ahí están las personas, los vecinos de aquí del barrio oriental, a entrada aquí a los arcos, al donde Don Chirino, que hemos andado, y como dicen, el trabajo de los jueces, pero ojalá que dejen las calles bien, eso es lo que nosotros esperamos, y de aquí no los vamos a mover hasta que las calles las dejen bonitas como, como pavimentación. El material selecto fue proporcionado por Don Carlos Castillo, ya que él tiene una propiedad cercana al barrio Los Arcos. Carlos Garmendia, Televisión Oriental. Siempre en ese mismo tema, vecinos del barrio Los Arcos le exigen al alcalde municipal que preste más atención a ese sector, ya que ellos están ubicados en una zona turística. Como la Fuerza Viva, ¿verdad?, donde están integradas las iglesias católicas, evangélicas, los poderes y patronato trabajando juntos. Eh, la verdad que si la presidenta, pues eh, la entendemos, porque la primera persona que debe darse cuenta que se va a realizar un trabajo en el barrio es la presidenta del barrio, del patronato. Pero a ella en ningún momento se le llamó. Segundo, también queremos aclarar a todas las personas de la entrada del barrio Los Arcos que nos han colaborado, que nosotros, pues el dinero lo tiene, eh, está eh, guardado con un pastor de la iglesia, eh, en casa de bendición, ¿verdad?, y también Avance Misionero y la pre coordinadora del CODEN. Nosotros en ningún momento tocamos dinero, que cada quien tiene su recibo. Vamos a tomar a bien sentarnos, vamos a ver cómo queda esta calle. Nosotros estamos pidiendo que quede compactada porque esa fue la promesa que les hicimos a los vecinos. De no quedar así, pues nosotros vamos a tomar a bien cómo contratamos eh, otra máquina para hacer el trabajo. Siempre sabemos que las calles nunca las dejan bien, las cunetas malas, pero vamos a esperar, vamos a confiar.
es que esta bestia haga un buen trabajo. O sea, para decirle a los vecinos que deben de confiar que van a esperar lo que termine para ver si se necesita ocupar el dinero. Sí, nosotros la verdad que recogimos eh, cerca de 10.000 lempiras, es lo que tenemos de capital, porque no habíamos entrado a todo el sector de arriba. Porque como dice, verdad, Mirea, esto nos cayó, pues sorpresa. Cuatro años luchando y más ella, pues eh, dos años está luchando en la alcaldía. Siempre han ido comisiones y siempre se les ha dicho, les, les ha dicho verdad, eh, de, que, de que se va a arreglar. También queremos aclarar, verdad, que en un informe que dieron de que se había dado 210 mil empiras al patronato del barrio Los Arcos, aclaramos que en ningún momento se ha recibido cantidad de dinero. Inclusive teníamos una aportación de patronatos a maestros en el barrio y una, hacia, una persona de aseo que se nos quitó y no sé para dónde agarraron esos aportes, pero parece que en sesión de corporación fueron cancelados. Y queremos hacerle un llamado al alcalde. Señor alcalde, lo, barrio Los Arcos es de Danlí. Barrio Los Arcos es un barrio turístico. Que le ponga ojo a este barrio porque está completamente olvidado. El Ministerio Público puede presentar recursos que le otorga la ley en caso Pandora, en el abogado penalista y catedrático universitario Menardi. Señaló que el Ministerio Público puede recurrir a los recursos que le otorga la ley en caso conocido como Pandora, si no está de acuerdo con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Natural que favorece a 22 de 36 imputados, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que le brindará un sobreseimiento definitivo a 22 encausados y ratificó el auto formal de procesamiento y las medidas de prisión preventiva a otros cuatro imputados. Las acciones que emprende el Ministerio Público deben contar con el sustento legal y pruebas científicas y la carga probatoria respectiva que permite tener resultados favorables, dijo Menardi. Señaló que los jueces y los tribunales son los que hacen es respetar el legal y debido proceso, que es una garantía reconocida por la Constitución, por tratados internacionales a favor de aquellos a quienes se les imputa de la comisión de un delito. Agregó que en ese caso los acusados, a través de sus abogados, han llevado los elementos de prueba necesarios que han desvanecido la responsabilidad penal en contra de ellos. Pero eso no quiere decir que ya todo está concluido. Todavía no ha finalizado todo el juicio procesal que en derecho se desarrolla, ya que el Ministerio Público tiene la vía para entablar un amparo contra esa resolución en la sala de lo constitucional sostú. Inversiones Cafati, contribuyendo con el desarrollo del país. Nuestras estaciones gasolineras con los mejores combustibles y con mayor rendimiento para tu vehículo. Uno las brisas, uno el encanto, uno las manos. En nuestras tiendas de conveniencia, los mejores productos para tu deleite. Y si de descanso se trata, Hotel Obelisco en Cobayagüela y aparta Hotel El Colonial en Dalí, te hacen la vida más placentera. En Electrónica, visítenos en AAA, porque lo que aquí no hay, ya no lo encuentras, porque confiamos en Honduras, continuamos creciendo si es por el calor, por el vómito, la diarrea y la fatiga la deshidratación ya se acabó con algo nuevo que te reanima si es lo que necesitas te da la energía no hay deshidratación esto es lo mejor Litodex, bebida rehidratante, ideal para combatir la deshidratación causada por diarrea, vómito, fatiga y calor. Ahora Litodex en plástico, más práctico, fácil de llevar. Litodex, Litodex, rico sabor que rehidrata. Distribuido por Laboratorios Finline. ¿Quieres capacitarte sobre medidas de bioseguridad laboral? La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social pone a disposición la plataforma digital de aprendizaje, donde te capacita y certifica gratuitamente en procesos de bioseguridad laboral para más de 60 actividades económicas. Ingresa a la página web www.trabajo.gov.hn, haz clic en la plataforma digital de aprendizaje y selecciona la actividad económica de tu interés. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República, World Vision. Con la contribución de la Unión Europea.
En nuestra cooperativa Apagüís tenemos más de 30 mil afiliados, más de 340 millones de préstamos fortaleciendo el desarrollo comercial, agropecuario, industrial y vivienda. Contamos con más de 475 millones de ahorros y más de 600 millones en activos. Apagüís te ofrece préstamos que se adaptan a tus necesidades con plazos largos y tasas de interés rebajadas para que te vuelvas a levantar. Ven y visítanos en cada una de nuestras oficinas ubicadas en Danlí, El Paraíso, Santa María, Jutiapa, Trojes, Jacaleapa, Teupacenti y Choluteca. En este tiempo de crisis no triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Cooperativa Apagüís, la gran familia, un compromiso para toda la vida. Quédate en casa, nos sacrificaremos por nuestra Honduras, amamos a nuestro país y a nuestra gente. Panificadora Tábora está contigo y hoy quiere decirte, confía. Esto pasará. Esto pasará. Esto pasará. Esto pasará. Esta batalla es de todos. Juntos somos invencibles. Tábora, 50 años creciendo juntos. Farmacia Tábora, con más de 26 años de experiencia, ahora asociado a la cadena de farmacias más grandes de Honduras. Farmacia Tábora ofrece descuentos especiales de 35 y 45%. Les atiende de 7.30 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Atendido por su regente propietaria, la doctora Sarmiento. Para información, llamar al teléfono 9997-7900. Farmacia Masia Tábora, esquina opuesta al punto de taxi de la Plaza San Sebastián. El cambio climático está afectando el comportamiento de las plagas y enfermedades de todos los cultivos. Variedades de café que se consideraban tolerantes a la roya están siendo atacadas por una nueva y agresiva raza que acaba con los cafetales. FMC ha lanzado al mercado Aspen el más activo y novedoso fungicida de acción preventiva y curativa contra la roya y otras enfermedades. Aspen, su alta concentración y baja dosis lo encuentra en un producto muy efectivo y de bajo costo. Aspen es un producto sistémico que puede aplicarse al suelo con resultados de 90 a 120 días de control contra la roya. Aspen, aplicado al follaje de 15 a 20 cc por bomba. Detiene la roya de manera inmediata. Aspen. No estresa ni bota la hoja de tu cafetal. Tiene un efecto tonificante, volviendo la planta más verde y con nuevos brotes. Aspen. Otro producto calidad Dubués. Búsquelo en su agroservicio de confianza. Para cuidar tu salud visual, nada mejor que en el Centro Oftalmológico Óptica Elegante. Primer centro ocular con cirugía láser SAI en Danglí. Exámenes de topografía, paquete de glaucoma y cataratas. Centro Oftalmológico Óptica Elegante. Le atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la calle del Comercio, frente al Gallo Más Gallo. Teléfono 8942-2974 y 90. 6605 5788 Centro Oftalmológico Óptica Elegante Porque Ecomuni cumple, avanza y genera confianza. Por eso Ecomuni ya está de vuelta. Ecomuni es una empresa 100% de carácter social, comprometida con su gente. Por eso Ecomuni ya está de regreso con una ejemplar promoción de solidaridad. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá al día. Si por la crisis usted ha caído en mora, aproveche esta oportuna y generosa promoción. Borrón y cuenta nueva. Ecomun y siempre actuando con responsabilidad. Por eso estamos de retorno. Cumpliremos estrictamente las medidas de bioseguridad. Mascarilla obligatoria. Aplicación de gel en las manos. Clorificación de calzado y revisión de temperatura. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá usted al día. Esta promoción solo será válida durante el mes de junio. Ecomuni es una empresa fundada sobre la roca. Ecomuni es una bendición de Dios para las familias de Honduras. 
prevengamos el coronavirus. Lava tus manos y lava la de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. Evita saludar de beso. Este es un mensaje de Televisión Oriental e Inversiones Cafati. El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Apagüís. El precio del dólar y el euro fue presentado por Cooperativa Apagüís. Seguimos con más noticias. La Alcaldía Municipal de Danlí ha iniciado a realizar pruebas de coronavirus a sus empleados, ya que alrededor, un aproximado de 20 empleados de esta municipalidad ya están con el virus. Varios empleados de la Alcaldía de Danlí han salido positivos de COVID-19. Por tal razón han iniciado a realizar pruebas en cada departamento de la municipalidad para evitar más contagios. Es parte de la responsabilidad como empleadores de hacer las pruebas a todos sus empleados que ya se encuentran laborando. Ya se inició desde la semana pasada, se ha atendido varios grupos donde se está haciendo la prueba en, el, en la Escuela Pedro Nufio con el apoyo de la región sanitaria número 7. Recuerde que eh, algunos de ellos han estado yendo al Seguro Social y se han hecho la prueba a través del Seguro. Pero el día de ayer pues, la, la, el sindicato de la alcaldía envió una notificación pidiendo esto, ¿verdad? Aunque ya se venía haciendo, eh, ha habido una programación con la Secretaría de Salud para hacer estas pruebas, ahora se va a manejar de manera diferente. El día de hoy se está atendiendo un grupo de aquellos empleados que manifiestan tener cierta sintomatología, entonces el día de hoy se les está haciendo. ¿Se sabe cuánto personal ha salido contagiado? Bueno, ese es un dato que, que ni el mismo Sinajer da, ¿verdad? Entonces creo que por respeto a, a los compañeros no se da. ¿Pero si hay? Sí, hay, sí han salido. Los empleados que dieron positivo inmediatamente fueron aislados con su respectivo tratamiento, según lo manifiesta la vicealcaldesa de los danlidenses. Y están ya en su tratamiento, se les está dando el seguimiento, e incluso se habló de apoyarlos con el tema de la ración, porque muchos de ellos eh, han gastado en ir a otros médicos eh, particulares, o incluso hay gente que ha venido gastando en otros tratamientos. Sí, sí se está tratando el tema con con eh, responsabilidad para evitar eh, más contagios. Así es, y, y es parte de lo que se manejan los protocolos de bioseguridad, como usted ve, eh, no se deja entrar por el portón personas que no porten su identidad, eh, se les toma la temperatura, se les coloca el gel, pero recuerde que un gran porcentaje son asintomáticos, entonces no le van a salir a usted en un medidor de temperatura si tiene calentura. Ahí entonces se le exige a las personas el uso de la mascarilla y algunas personas pues vienen y utilizan la, la careta. A los empleados municipales en su mayoría se les entregó la careta también. Con imágenes de Yera Losejo, Carlos Garmendia, Televisión Oriental. En esta siguiente noticia conozca usted el verdadero uso de las mascarillas en, esta, en este tiempo de pandemia. ¿Cómo verdaderamente usted debe utilizar la mascarilla al momento de salir? o de entablar alguna conversación con diferentes personas. Las usamos durante horas. Por ejemplo, esta desde ayer puesta. La tiro cada tres días. Incluso días. La cambio cada semana o cada tres o cuatro días. Y cuando las guardamos... La tengo en el bolsillo, es lo típico. No siempre es de la mejor manera. Eso mismo observó esta farmacéutica, que hizo un cultivo con varias mascarillas usadas. Digo, vamos a ver qué pasa cuando tienes mucho tiempo puesta la mascarilla. Y al cabo de un día... Madre mía. ¿Eso qué? ¿Eso se forma? Madre mía, total que hay que ponérsela todos los días nueva, ¿no? 
Esto es lo que se encontró. Muchas bacterias que pueden estar generando pues, sobreinfecciones en la zona de oral, nasal, garganta, etc. ¿Cuánto tiempo debemos usarlas? ¿Las quirúrgicas? Lo máximo que se tienen que usar son cuatro horas. ¿Las mascarillas EPI? Unas cuantas horas más. Y las higiénicas recomienda lavarlas con frecuencia. Las podemos rociar con una solución hidroalcohólica y las dejamos bastante limpias. ¿Y cuando no las estemos usando? Una bolsita de tela o de papel donde poderla conservar. La clave, lavar, desinfectar y cambiar con frecuencia. Es como la ropa interior, hay que cambiársela a diario. Siempre es importante estar hidratado, pero en estos momentos de la pandemia por coronavirus es aún más. Le consultamos por eso a un experto, el doctor Cándido Mejía, sobre el impacto de una buena hidratación en el organismo. Es importante primeramente una alimentación sana y esta alimentación sana es a base de vitaminas eh, y estas vitaminas se pueden conseguir a través de las verduras y de las frutas. Eh, también es, es importante... Eh, comer eh, muchas eh, frutas cítricas. Dentro de las frutas cítricas tenemos el limón, la mandarina, la naranja y eh, puede consumir también eh, sandías, peras, uvas, eh, no comer comidas grasosas ni, ni comidas así muy dulces porque en las infecciones se aumenta muchísimo eh, la inflamación. Inclusive a este virus le gusta... El, la, el pH ácido y a los alimentos procesados, las carnes rojas, la carne de cerdo, por ejemplo, y el azúcar pueden empeorar más la infección. La hidratación juega un papel bastante importante. Eh, esta hidratación tiene que tomar de 2 a 3 litros de agua por día porque las infecciones consumen mucha, la persona se puede deshidratar más fácilmente y esto puede ocasionar que empeore más la inflamación e inclusive eh, la coagulación, porque el virus puede provocar eh, inflamación y puede provocar coagulación. El doctor Mejía también destaca la importancia del consumo de electrolitros en procesos virales que cursan por fiebre o diarrea. Es importantísimo porque usted en una diarrea, eh, por eso se deshidrata, por eliminación de líquidos y cuando usted está eh, eliminando líquidos, usted está eliminando electrolitros, está eliminando el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, y todo esto hace parte del metabolismo y del balance hidroelectrolítrico de una persona. Entonces, eh, hay sales de rehidratación orales que ya los venden en sobrecitos y estos ya vienen eh, con sodio, vienen con potasio, vienen con calcio... Eh, o también puede tomar estos sueros que le dicen litodex con zinc, ya tiene el zinc eh, de sodio y pues eh, es bien importante la hidratación en las personas. El doctor Cándido Mejía también nos explica que es preferible una solución oral con electrolitos como litodex con zinc y no jugos artificiales para hidratación a los niños. Es preferible utilizar eh, los sueros. Eh, este es sale de rehidratación principalmente cuando usted tiene una infección y los otros, las otras bebidas recuérdense que tienen azúcar y ya mencionamos que el azúcar puede empeorar más la infección también consultamos sobre el impacto del zinc en el sistema inmunológico al tomar una bebida como litodex con zinc esto es lo que nos ha dicho el doctor Cándido Mejía importante beber eh, el litodex eh, con zinc por causa de que usted el, va a promover e inhibir la infección de las personas. El zinc protege contra las infecciones respiratorias y para eso usted tiene que tomar mucho litodex con zinc para eh, dos, tres eh, litros eh, por día. Recuerde preferir litodex con zinc para hidratar a los niños.
Somos Clínica Médica El Empalme del doctor Freddy Mendoza. La mejor red de salud en el departamento del Paraíso, la que está más cerca de ti. Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya. Le atiende en medicina general, medicina interna y ginecología. Contamos con un moderno laboratorio de análisis clínicos para exámenes generales y química sanguínea. Clínica Médica El Empalme del doctor Freddy Mendoza en el barrio La Joya en Danlí. Le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Clínica Médica El Empalme número 1 en el Valle de Jamastrán y Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya Danlí del doctor Freddy Mendoza. Una mirada a la salud. Almacenes Unidos El Marchante te ofrece una gran variedad de lámparas, jarrones, velas, fruteras, lo que necesitas en la cocina como batidoras, ollas, cafeteras, platos, vasos. También tenemos un área completa de cosméticos, todo lo referente al cuidado de los bebés. En Almacenes Unidos El Marchante tenemos camisas Pacer, un amplio departamento de juguetes para sus niños, porque todo está aquí. Almacenes Unidos El Marchante número uno, edificio Martínez Cálix, en la calle del Canal, y número dos, en el barrio el Carmelo, calle principal del Portón del Ido. Llámenos a los teléfonos 2763-2263, 2763-6621 y 2763-2617. Almacenes Unidos El Marchante. Si no lo encuentras en El Marchante, ni lo busques porque no lo encontrarás. Porque Ecomuni cumple, avanza y genera confianza. Por eso Ecomuni ya está de vuelta. Ecomuni es una empresa 100% de carácter social, comprometida con su gente. Por eso Ecomuni ya está de regreso con una ejemplar promoción de solidaridad. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá al día. Si por la crisis usted ha caído en mora, aproveche esta oportuna y generosa promoción. Borrón y cuenta nueva. Ecomun y siempre actuando con responsabilidad. Por eso estamos de retorno. Cumpliremos estrictamente las medidas de bioseguridad. Mascarilla obligatoria. Aplicación de gel en las manos. Clorificación de calzado. Y revisión de temperatura. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá usted al día. Esta promoción solo será válida durante el mes de junio. Ecomuni es una empresa fundada sobre la roca. Ecomuni es una bendición de Dios para las familias de Honduras. Sigue nuestro contenido a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook como TVO Danlí Televisión Oriental. Síguenos y dale me gusta para que te enteres de nuestro contenido, información al instante y transmisiones en vivo. TVO Danlí Televisión Oriental. El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Apagüís. El precio del dólar y el euro fue presentado por Cooperativa Pagüís. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más información. Ya en la recta final del programa le invitamos a usted para que esté actualizado de lo que sucede en el Departamento del Paraíso, en Honduras y en el mundo a través de nuestra página oficial en Facebook. ¿Cómo nos puede buscar usted como Televisión Oriental? ¿Se, sencillo, se va a Facebook. Ingresa ahí TVO Dalí Televisión Oriental y usted le da me gusta y seguir para que usted esté al tanto de todas las informaciones a través de Facebook. También lo puede hacer a través de YouTube y por supuesto a través de Twitter y de Instagram. Somos nosotros Televisión Oriental. Ahí están nuestros compañeros de redes sociales actualizando las informaciones para que usted esté debidamente informado. Es tiempo de irnos al resumen de Noticias Internacionales, preparados por nuestra compañera Daniela Martínez. Internacionales. Una nueva protesta en apoyo a indígenas mapuches fue dispersada el martes por la policía chilena. 
Con al menos cuatro detenidos terminó el martes una nueva manifestación en apoyo a indígenas mapuches en la región de la Araucanía, que fue dispersada por la policía en medio del surgimiento en la zona de expresiones racistas que preocupaba a la ONU. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el martes una férrea defensa del exmandatario y jefe de su partido, Álvaro Uribe, cuyo arresto domiciliario fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso por manipulación de testigos contra un opositor. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Al senador y expresidente Álvaro Uribe le ha sido impuesta una medida de aseguramiento, eh, pues es que no hay eh, individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia, La prensa española intentaba localizar el martes al rey emérito Juan Carlos I, que podría estar en Portugal, mientras la Casa Real rehusaba ofrecer cualquier información un día después de anunciar su exilio. En primer lugar, el gobierno y, y yo como presidente eh, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real que es la de distanciarse de supuestos, supuestas conductas eh, cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Más de 100 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas en las dos enormes explosiones ocurridas el martes en el puerto de Beirut, que devastaron barrios enteros de la ciudad, según un nuevo balance difundido el miércoles por la Cruz Roja Libanesa. Sentí una sacudida. Al principio pensé que era un temblor. A veces pasa cuando hace demasiado calor. Cuando intenté esconderme tuve la sensación de ser proyectada en el aire y un montón de vidrios cayeron sobre mí. Todo el mundo gritaba y nos escondimos bajo las escaleras. Tenía sangre. No sabía qué había provocado eso, si era un ataque aéreo. La primera explosión tuvo lugar el martes en torno a las 18 horas. La siguió otra muy potente, que provocó una gigantesca nube de hongo en el cielo. Los edificios temblaron y las ventanas se rompieron a varios kilómetros a la redonda. Nunca hemos visto algo así en nuestras vidas. Es difícil y es impactante y aterrador. Tomé todo. Después de toda la destrucción, busqué a mi familia y los reuní. Y salí al balcón a mirar. Fue una masacre, una masacre, una masacre. Vi gente gritando, vi gente cubierta de sangre, casas destruidas, cristales rotos, las calles. Parecía un tsunami, Hiroshima. No tenía idea, no podía entender lo que estaba pasando. Internacionales. Hasta aquí nomás hemos llegado con este espacio de noticias. La invitación es para que usted siga con nosotros en la diferente programación de Televisión Oriental. Mañana en punto de las 7 de la mañana, Noticias TVO Matutino con nuestra compañera Melissa Garmendia. A las 12 del mediodía, Daniela Martínez con Noticias TVO Meridiano. 3 de la tarde tras la noticia y a las 7 de la noche... Noticias TV o Edición Estelar. Siempre las recomendaciones, si usted va a salir, porte su mascarilla, camine su gel, y si es posible, camine anteojos para cubrirse los ojos, ya que el virus está en todo lado. Usted, eh, si va a salir de su casa, siempre porte todo, esta, eh, todo lo que nosotros le decimos aquí en TVO, la mascarilla, el gel, si es posible, anteojos o careta que, que la usan las personas. Y eh, pues más que todo para protegerse de usted, porque siempre lo he manifestado yo, sale usted de su casa, hay personas que lo están esperando. No hay que actuar de una manera irresponsable, usted es el único que puede salvarse de no contagiarse 
de este coronavirus, del COVID, que está haciendo estragos en todo Honduras y en todo el mundo. Aquí en, en el departamento del Paraíso estamos a punto de llegar ya a los 1.500 casos confirmados por Sinajer, pero sabemos que hay más casos en nuestro departamento del Paraíso. Así que le invitamos a usted para tomar todas las medidas. Y si usted no va a salir de su casa, perfecto. Disfrute de la programación de Televisión Oriental. Somos TVO Dalí. Gracias por su fiel sintonía. Les esperamos mañana en los diferentes espacios de noticias. Buenas noches. Que Dios les pueda bendecir.